Yo, what up, Randall Hustle? Welcome sa 18th episode ng Sneaker Hustle. So, 6.30am po ngayon at para sa araw na to, meron tayong mga ilang agenda ang gagawin. Una, may papa-deliver akong pair ng sneaker na ibenta ko na yung Nike SB Dunk Low na Muslin Colorway, yung in-unbox natin ng episode 16. Dito lang din sa Metro Manila yung buyer nun. So, bali itong transaction na to, uh, part siya ng isang malaking episode ng Sneaker Hustle na niluluto ko. I-upload ko siguro yun in 2 or 3 months from now. So kung gusto mo mapanood yun, mag-subscribe ka na kung di ka pa subscribe At i-turn on mo na yung notification bell mo kung hindi mo pa na-on. Then yung pangalawang agenda natin, pupunta tayo sa may Starbucks. Dahil mag-re-release sila ng merch, yung collaboration nila with Undefeated. Kahapon galing po sa Starbucks sa may SM sa amin. At kinonfirm nila na mag-re-release sila ng mga merch. Yung mga merch na i -re release ng Starbucks is yung steel stainless na cup water bottle, pati yung tumbler at hindi ko sure kung i-re-release din nila yung mga apron, cup, planner tote bag, kasi nakapost lang doon sa website nila is yung tumbler, yung cup pati water bottle, so tingnan na lang natin mamayon 10am kung ano yung mga merch na mga cup natin so ngayon papa deliver ko na tong Nike SB Dunk Low na Muslin Colorway On the way na kami sa shoutout pala sa homie ko On the way na kami sa SM Marikina Medyo late na kami, 9am na Sana wala pa masyadong kila So nandito na kami sa may SM Marikina Wala masyadong kila pa Tingnan na lang natin mamayon 10 a.m. kung ano yung mga merch na mga cup natin. Yo, so kakatapos ko lang i-package yung GC350 V2 na Cinder. Kung napansin nyo, di ako gumamit ng bubble wrap dahil naubusan na ako. So, pwede nyo rin pong gawin yun. Pwede kayong gumamit ng mga gamit na papel, jario, or yung mga pinagbalutan nyo ng pandesal. So, yung pair na pinakage ko is yung GC350 V2 Cinder na naibenta ko nung nakaraan sa GOAT. Ayun po yung sale na na-hold. At ngayong araw lang nag-push through yung sale na yun. So, kailangan ko siyang i-drop off sa DHL. At tungkol pala dun sa kahapon, yung Starbucks undefeated na merch. Medyo mababa lang yung stock per store, kaya hindi tayo nakapag-secure kahit isang item lang. At kung matatanong nyo ba't nasama yung Starbucks undefeated dito sa vlog na to, hindi naman siya sneaker related. Sa mga hindi po nakakaalam, ang undefeated po, isa sa mga leading apparel, streetwear brand. At yung undefeated po, tier 0 siya na retailer na store. Ibig sabihin nun kapag malimbawa may mga hype na release ng sneaker or limited release ng mga sneaker, meron po silang access doon. Nagre-release po sila nun sa mga store nila, sa website nila. So ayun lang, ngayon pupunta na rin ako sa DHL para i-drop off tong package na to.
Yo, so ngayong araw po, pupunta ako sa may Nike Outlet Store sa may Riverbanks, Marikina para bumili ng mga Jordan. Ilang araw ko nang binabalik-balikan itong mga Jordan na to dahil sobrang steel nila at kung i-flip ko sila sa StockX o kaya sa GOAT, may 2,000 pesos na profit per pair. Mamaya i-share ko sa inyo paano makahanap ng mga profitable pair ng sneakers sa mga outlet store. So ngayon samahan nyo sa Nike Outlet Store sa may Riverbanks, Marikina. Let's make some money. So kakauwi ko lang galing doon sa Nike Outlet Store at ayun nakakapo tayo ng 2 pairs na itong Air Jordan 5 Laney Ayan siya So ang retail price na ito is pakita ko sa inyo yung nakalagay sa box 9,895 pesos pero nakuha ko na lang siya for 4,999 pesos so halos 50% off din siya initially ang plano ko is kumuha ng maraming pairs pero kung nakita nyo kanina sa video karamihan dun sa mga nakadisplay or halos lahat nung nakadisplay may damage na puro may defect yung iba may black spot yung iba ay naamag na yung iba naninilaw yung soul I mean kung personal pair siya okay na rin siya pero kasi ibenta ko to ipiflip ko to sa GOAT at pagdating sa GOAT pati sa StockX medyo mahigpit sila sa mga defect at baka i-reject lang yun ng GOAT or ng StockX kaya hindi ko na lang sila kinuha so share ko lang din sa inyo paano maghanap ng mga profitable pair ng sneakers sa mga outlet store so bago kayo pumunta ng outlet store uh, mag-download na kayo ng StockX nyo then mag-load na rin kayo pang data nyo para magamit nyo yung StockX then kapag nasa outlet store na kayo punta kayo dun sa may discount section yung mga nasa 50 to 70% yung discount Then, i-search nyo sa StockX yung pangalan, pati yung colorway ng sneaker na nakita nyo. Halimbawa na lang itong Air Jordan 5 na Laney. Ito yung pangalan ng sneaker. Ayan, Air Jordan 5 Laney. Pwede nyo rin i-search itong product ID niya or itong product code niya. So, ipapakita ko lang din sa inyo yung sinasabi ko. Punta tayo sa StockX. Then, i-search nyo yung sneaker na nakita nyo. For example, na lang itong Jordan 5 na Laney. So, search ko siya Jordan ay Laney. Then, may kita nyo unang-una siya sa may result. 
Then, pwede rin nating i-search or gamitin yung product ID niya. Try natin. CT2720 And makita nyo, unang-una rin siya sa may result. Then, kapag nahanap nyo na yung sneaker na nakita nyo, click nyo lang yung size sa gilid, sa may left side. Then, click nyo yung all. Tapos, i-click nyo yung view all bids sa may right side. Diyan, may kita nyo yung mga pinaka-profitable na pair. And, may kita nyo size 9.5-222 yung highest na bid. Itanong nyo sa mga staff kung meron silang available na mga sizes na to Yung mga highest bid na sizes. Yung 9.59, size 13. Halimbawa, sabihin natin may size 9 sila. Sell size 9. As kung isi-sell na mo muna, ayun yung magiging total payout mo. $150. Try natin i-convert to peso. $150 times 48.8. So, ang total payout mo, 7,320 pesos. Nakaltasan na yan ng mga fees. Then, i-minus natin tong cost ng sneaker. 5,000 pesos. So, ang total na profit mo para sa peer na to, is 2,320. So, ganun lang po kapag may nakita yung mga Jordan, mga Vapor Max na mga steel prices or kahit anong mga sneaker na na sobrang taas ng discount, try nyo i-check sa StockX baka may profit yon kahit pa paano. So, ang issue lang dito sa StockX is medyo matagal sila magbigay ng payout ngayon. Unlike sa GOAT na 3 to 5 days lang may payout ka na pero still guaranteed naman na magbibigay ng payout yung StockX. Yun nga lang medyo matagal siguro dahil sa pandemic na to. So, ngayon hintayin ko na lang din muna na may bumili dun sa dalawang list things ko sa GOAT. Good morning. So, naibenta na natin yung 2 pairs natin. Kagabi yung size 11, may bumili ka agad. Then, yung size 10.5 naibenta natin ngayon-ngayon lang. So, kailangan ko na silang i-drop off sa DHL. Pero, may problema ako dahil wala na akong boxes. At, kailangan ko ng medyo malaking boxes para sa dalawang to dahil medyo malaki yung box nila. So, ngayon maghanap muna ako ng mabibila ng box. So wala akong mahanap na bilihan ng box So ang ginawa ko na lang may nakita akong isang malaking box pa dito Ang ginawa ko hinati ko siya sa dalawa So Ayan nagkasya naman Bali gagawin ko lalagyan ko na lang siya ng takip dito Ito gumupit ako galing dun sa box ng printer ko Ito na lang yung gagawin kong takip Bali Lagay ko dito Ayan Tapos titapan ko na lang siya Dito rin sa kabila so ayan, DIY na box. Ngayon, titipan ko na muna to para mas secure siya. So, ayun na yung DIY box natin. Ano masasabi nyo? So, ngayon, titapan ko lang din yung isa pang box. Tapos, mag-reprint ako ng shipping label. So, bali, ito yung invoice. Pati yung waybill document. Kapag in-wrap off mo to sa DHL, bibigyan ka nila ng plastic na sticker. Tapos, ilalagay mo to dun sa loob. Pero, minsan kasi... Pag nanghingi ako ng ganun sa DHL, sinasabi nila wala na daw silang ganun. Hindi ko alam kung wala na talaga or ayaw lang nila magbigay. So, bali ginagawa ko, nag-improvise na lang din ako, DIY na lang din. So, nilalagay ko siya dito. Tapos, tinitape ko na lang. Yo, mission accomplished na. Drop off na natin. Hintayin ko na lang ma-authenticate yung pair para makuha ko na yung payout ko. Uh, gusto ko lang muna i-shout out si Jace Washi, pati si Jay Meho. Uh, thank you sa inyo. 
At kung nagustuhan nyo itong video na to, i-hit nyo yung thumbs up button. At kung di nyo pa na-check from episode 1 hanggang episode 17, check nyo na lang din baka magustuhan nyo. At kung may gusto sa inyo sumali sa sneaker reselling community, i-leave ko yung link sa description down below. I-click nyo na lang.